স্টাডি এন্ড ইভেস ইন বাংলাদেশ নিজেকে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান তাহলে বাংলাদেশের টপ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আপনার সাধ্যের মধ্যে ডাক্তারি পড়ার সেরা ঠিকানা মিশন এন ডিবিএস স্বপ্ন আপনার পূরণ করব আমরা যে আমাদের ইতিমধ্যেই আমাদের সর্বভারতীয় সভানেত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস কড়া ভাষায় এর নিন্দা করছে এখানে দুটো বিষয় কাজ করছে একটা হচ্ছে বিজেপির সম্পূর্ণভাবে একটা অসহিষ্ণু মনোভাব এবং কোনো রকম কোনো বিরোধী আওয়াজ বা তাদের অপছন্দ কিছু উঠতে দেবে না যে কোনো মূল্যে তাদের কিভাবে সাংসদ পদ খারিজ করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি এর একটা পার্ট রয়েছে এই যে প্রসেসটা এটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি মানে রাজনীতিতে যে খেলাই হোক তার সঙ্গে এরকম প্রতিহিংসা পরায়ণ কোনো উদাহরণ রাখা সেটা কৌশলের জন্যই হোক অথবা জেনুইন প্রতিহিংসাই হোক এই নিদর্শনগুলো ঠিক নয় এই নিদর্শনগুলোকে সমর্থন করা যায় না এটা গণতন্ত্রের সঙ্গে যায় না এবং গণতান্ত্রিক ভারত এই শব্দটাই বিজেপি তুলে দিচ্ছে পাশাপাশি আর একটা দিক গভীর উদ্বেগের সঙ্গে খতিয়ে দেখা যেটা কদিন আগেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এবং যে বিষয়টায় সেটা হচ্ছে এই ধরনের কদর্য রাজনীতি করতে করতে রাহুল গান্ধীকে বাড়াবাড়ি রকম লক্ষ্যবস্তু হিসেবে দেখিয়ে তুলে ধরা হচ্ছে কিনা যেখানে বিরোধীদের যে মুখ বিরোধীদের যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা তার ভাইব্রেশনটা তার অনুরণনটা অনুভব করতে পারছে বিজেপি কারণ আর্ধেক রাজ্য থেকে তাদের খুব খারাপ অবস্থার রিপোর্ট আসছে এই সময় রাহুল গান্ধীর মুখটা যদি নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তুলনায় ব্যবহার হয় তাহলে তাদের হারাতে সুবিধা হবে যেমন হয়েছিল দু হাজার চোদ্দ এবং দু হাজার উনিশে ফলে সেই ক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীকে বাড়তি প্রচার রাহুল গান্ধীকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে আরও খানিকটা যে ব্যর্থতার ইতিহাস রাহুল গান্ধীর রয়েছে তাকে খানিকটা চাঙ্গা করার জন্য এই খারিজ আক্রমণ এগুলো অক্সিজেন সিলিন্ডার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সেটা করতে গিয়ে গণতন্ত্র নিয়ে ছেলে খেলা করে ফেলছে বিজেপি এই জিনিস সমর্থন করা যায় না এটা খেলার জিনিস নয় যদি জেনুইনলিও বিজেপি প্রতিহিংসা দেখিয়ে এই সদস্য পদ খারিজ করে থাকে তাহলেও সেটা নিন্দা আবার যদি বিরোধী মুখ হিসেবে প্রাসঙ্গিকতার জন্য এটা খেলা হিসেবে তা সদস্য পদ খারিজ করে থাকে তাহলেও সেটা নিন্দা আমরা এই ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ে যে খেলাধুলো বিজেপি করছে আমরা তার নিন্দা করছি এবং এইভাবে একটা পদ্ধতিতে এনে দিয়ে তড়িঘড়ি করে সাংসদ পদ খারিজ যদি এটা খেলার বা কৌশলের বা তাদের কংগ্রেস বিজেপির গোপন আতাতেরও জায়গা হয় তাহলেও তো এটা অস্বীকার করার জায়গা না ঘটনাটা ঘটালো তুমি তোমার স্ট্র্যাটেজির জন্যই ঘটাও বা তোমার আক্রোশ থেকে ঘটাও তুমি ঘটিয়েছ কিন্তু যেটা ঘটিয়েছ সেটা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক সেই জায়গাটা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করছে না তৃণমূল কংগ্রেস এর প্রতিবাদ করছে এইভাবে রাতারাতি কোনো সাংসদের যেভাবে সাংসদ পদ খারিজ বা যে মানসিকতা নিয়ে বিজেপি কাজ করছে ওখানে খেলার জন্য করছে আবার এখানে জেনুইন করছে এক জায়গায় কৌশলে করছে আর এক জায়গায় জেনুইন আক্রোশে করছে ফলে এই জিনিসটায় আমরা এর দ্বিমুখে সম্ভাবনা কিন্তু যেটা হয়েছে তাকে তীব্রভাবে নিন্দা এটা হতে পারে না সারা ভারতে বিরোধী সমর্থক যারা তাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাহুল গান্ধীর বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাহুল গান্ধীকে কেন্দ্র করে ঘটনায় যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ানে 
সারা ভারতবর্ষের যে কোনো দলের বিজেপি বিরোধী যারা গণতন্ত্র প্রেমী ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল শক্তির কর্মী সমর্থক সুবর্ণোদ্যায় নাগরিক তারা একজোট হওয়ার একটা তাগিদ অনুভব করবেন এবার কার মাথায় কে বসে কে বিজেপির সঙ্গে আতাত করতে যাচ্ছে কাকে কি করা হচ্ছে এগুলো পরের কথা কিন্তু কংগ্রেস কর্মীরাও এই বার্তাটা পাবেন যে এই লড়াইটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিচ্ছেন এবং সারা দেশের যারা বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলির কর্মীরা রয়েছেন সমর্থকরা রয়েছেন শুভানুদ্দায়না রয়েছেন দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এগুলিকে অটুট রাখার স্বার্থে তাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য বাঁচতে যে বিজেপি জুতো বালিশ করতে গেছে সেই দলবদলু মাল কি বলছে তাতে রাজনীতিতে কোন এফেক্ট পড়বে না তো কংগ্রেস কর্মীরা ঠিক করবেন যে তারা বিজেপির সঙ্গে যাবেন যাবেন বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের ঠিক করতে হবে কংগ্রেসের নেতাদের ঠিক করতে হবে কংগ্রেস কর্মীদের ঠিক করতে হবে সিপিএম এর সঙ্গে যাবেন গণধর্ষণ গণহত্যা অপশাসন কংগ্রেসের উপর নির্যাতন বাংলার উপর নির্যাতন সিপিএম এর সঙ্গে যাবেন কমরেডদের সঙ্গে হাত মেলাবেন তারা ভাববেন আরে ওই দলবধু মেরুদণ্ডহীন সারদা নারদার ভয় পালিয়ে যাওয়া মাল শুভেন্দু ওর দলে এখনো আদি বিজেপি আর তৎকাল বিজেপি এক হতে পারলো না জোট হতে পারলো না সে গেছে তারপরে জোটের কথা বলতে আমি বোকে স্পেসিফিক্যালি বলছি দল বদলু মাল যার রাজনৈতিক বেজন্মা যে যার রাজনৈতিক পিতা খুনের অভিযোগে জেলে ছিলেন জেল খাটা আসামির রাজনৈতিক সন্তান সেই শুভেন্দু অধিকারী আই রিপিট রাজনৈতিক বেজন্মা ও রাজনৈতিক পিতা তিনি খুনের মামলায় জেলে ছিলেন জেল খাটা আসামির রাজনৈতিক সন্তান যিনি সিবিআই ইডির ভয়ে সারদা নারদার ভয়ে তার সেই জেল খাটা আসামি রাজনৈতিক বাবার জুতো বালিশ করতে গেছে সেই মালের দলের আদি বিজেপি তৎকাল বিজেপি এক হতে পারেনি তো ও আবার কাকে মহাজোট দিচ্ছে বিজেপি নেতারাই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না শুভেন্দু অধিকারী সৎ কার কোন কোথাও কোনো জোট ফোট মহাজোট বলে কিছু হয় না মানুষের মহাজোট একদিনের দিকেই আছে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রণব মুখোপাধ্যায় একটা ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করে গেছিলেন তৃণমূলের জন্য মমতা দল ওটাই তো ইনহারেন্ট একটা কোয়ালিশন অর্থাৎ গোটা সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ সমস্ত বিশ্বাসের মানুষ তাদের যে জোট তার নাম তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে প্রতি পদক্ষেপে সেটা ওই দল বদলু রাজনৈতিক বেজন্মা শুভেন্দু বুঝতে পারবে এবং খুব ভালো মানে তো ব্রাত্য বসু একজন শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি নিশ্চিত ভাবে বলেছেন তার কারণ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু একটা স্লোগান ছিল যে বদলা নয় বদল চাই তো সেই সেই জায়গায় সেই যুক্তিতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলছেন যা যা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিন্তু সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে তার নির্দেশ মতো পরবর্তী পদক্ষেপ শিক্ষামন্ত্রী নেবেন নীলি চক্রবর্তী পরীক্ষা দিয়েছিলেন কেনা তা স্পষ্ট নয় নথিতে তদন্তের প্রয়োজন মন্তব্য ব্রাত্য বসু কাঁচের ঘরে বসে যারা দিনের পর দিন ঢিল মারছিল কুৎসা করছিল কাল সব লম্প ঝম্প শুরু হয়েছে লম্প ঝম্প কালকে তো দেখলাম কমরেডদের সোশ্যাল মিডিয়ার বিপ্লব 
যে ওটা চিরকুট নয় এরা জানেন না ওটা চিঠি আরে ভাই ওটা যে চিরকুট নয় চিঠি এটা সবাই জানে ওইটাকে কেউ চিরকুট বলেনি প্রশ্নটা হচ্ছে দুটো চিঠি দেখানো হয়েছিল একটা হচ্ছে কলেজ দিচ্ছে কনসার্ন মহিলাকে আর একটা হচ্ছে মহিলা দিচ্ছেন সেই কলেজকে দুটোর একটাও চিরকুট নয় প্রশ্নটা ছিল এই যে কোন পরীক্ষাতে একটা পুরোদস্তু চাকরি হয়ে গেল কোন পদ্ধতিতে চাকরি হলো প্রশ্নটা ছিল পদ্ধতি নিয়ে কমরেডরা ঘুরে গেলেন চিরকুটে সিপিএম জমানায় চিরকুটে হতো এটা ইন জেনারেল প্রতিষ্ঠিত কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে হচ্ছে এবং সেই বিষয়টিতে তখন বোধ হয় সুজনদার বিয়েও হয়নি সুজনদা হয়তো প্রেম টেম করছেন তখন পরিচয়টা হয়তো সেরম ছিল যে সিপিএম এর প্রবল প্রতাপশালী জেলা সম্পাদকের কন্যা শান্তিময় ভট্টাচার্যর কন্যা আমি মিলিদির প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে বলছি তো ফলে যে এসছিল যে অভিযোগগুলো তাতে হচ্ছে কোন পদ্ধতিতে এই ধরনের নিয়োগটা হলো তো সেইটা শিক্ষামন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছে এইরকম আরো ভুরি ভুরি কিছু অভিযোগ এসছে নতুন রিপোর্টটা আপনারা দেখেছেন দু সালের শুধু একটা ক্ষেত্রে একটা স্লটে বত্রিশ হাজার নম্বর গন্ডগোল করা হয়েছে বত্রিশ হাজার সব মিলিয়ে ছেচল্লিশ হাজার আস্তে আস্তে তো সেগুলো বেরোবে সেগুলো তো আসবে তো সেইগুলোই তদন্তের কথা বলা হয়েছে এখন সুজনদা যদি বলে থাকেন এর মধ্যে এটার কোনো ইয়ে নেই ওই নেই উনি ওনার কথা বলেছেন খুব স্বাভাবিক ওনাকে তো এটা ডিফেন্ড করতে হবে এবং একের পর এক সিপিএম নেতার আমি সুজনদাকে অনুরোধ করছি যে সুজনবাবু আপনি এরকম খুচরো 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 ডিফেন্ড কতদিন করবেন আপনি একটা কাজ করুন আপনার রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী এবং জেলা সম্পাদক মন্ডলী যারা আছেন এবং উনিশশো এর পর থেকে যারা ছিলেন তাদের বাড়িতে তাদের আত্মীয়রা কি কি চাকরি করেছেন এই শ্বেতপত্রটা শুধু সুজনবাবু প্রকাশ করুন উনিশশো সাতাত্তর থেকে সিপিএম এর রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যরা তাদের শাখা সংগঠন গণসংগঠন এবং জেলার সেই সেই শাখা সংগঠন গণসংগঠন স্বামী বা স্ত্রী ছেলে বা মেয়ে পুত্রবধূ বা জামাই নাতি বা নাতনি কি কি চাকরি করেছেন পেশায় কি কি ছিলেন বিশেষ করে যারা হোল টাইমার সিপিএম এর যারা হোল টাইমার তাদের পরিবারে কে কোন পেশায় ছিলেন সরকারি চাকরি ছিল কিনা শিক্ষক শিক্ষিকা ছিল কিনা বেস্ট হচ্ছে রাজ্য সরকার শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন আমরা চ্যালেঞ্জ করছি সুজন চক্রবর্তীকে আপনাদের পার্টিরটা যদি এত সততা থাকে এত সাধু হন তাহলে আপনাদের পার্টির রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী শাখা সংগঠন গণসংগঠন এবং পার্টির ফোরাম যেগুলি রয়েছে আর জেলা ভিত্তিক সেই কাঠামো আপনারা পাল্টা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে দেখান যে আপনাদের আত্মীয়রা কে কোন চাকরি করেছে কিসে চাকরি করেছেন পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সরকারি চাকরিতে বা শিক্ষক শিক্ষিকা চাকরি কারা ছিল কারা বেশি ছিল चिठीटे কমরেড আজকে যদি আপনি আপনার বার্থ সার্টিফিকেটের কপিও অ্যাটেস্টেড করাতে যান তাতে দু হাজার লেখা হবে তার কারণ আপনি সেই প্রত্যয়িত নকলটা আপনি যে তুলছেন একটা কপি তোলা হচ্ছে কোনো স্বার্থে অরিজিনালটাকে অ্যাটেস্ট করা বা সেটাকে অথরাইজ করা তো সেই সালটাই তো লিখবে না কি লিখবে আজকে যদি আমি আমার বার্থ সার্টিফিকেট আনতে চাই এবং তাতে যদি আমি সেই জেরক্সটি কাউকে দিয়ে অ্যাটেস্টেড করাই সে কোন সাল লিখবে যিনি সই করবেন তিনি দু লিখবেন নাকি আমার অরিজিনাল জন্ম বর্ষ সেটা লিখবেন এসব পাগলের মতো কথা বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিপ্লব করে কাঁচের ঘর 
একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুদি গড় একা কুম্ভ সুজন বাবু কতদিন রক্ষা করবেন ও তো নকল বুদির গড় আপনাকে শ্বেতপত্রটা প্রকাশ করতে হবে যে আপনি আপনাদের গোটা পার্টির কাঠামোয় কে কোথায় সরকারি চাকরি করেছেন পার্টি হোল টাইম আদ্দের আত্মীয়দের কোথায় কোথায় সরকারি চাকরি বিশেষভাবে ছিল যেটা শিক্ষক শিক্ষিকা যেহেতু সিপিআইএম থেকে কুৎসিততম আচরণ গুলো ক্রমশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফলে এবার সেই জায়গাটার উত্তর গুলো তাদেরও দিতে হবে এটা সুজন বাবুর সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত লড়াই চলছে না আমার পার্টির বা আমার শিক্ষামন্ত্রীর কোনো ব্যক্তিগত লড়াই চলছে না সিপিএম ধোয়া তুলসী পাতা সেজে যে কুৎসাগুলো করছে তাহলে ওদের বিরুদ্ধে ওটা অভিযোগগুলো ওদের প্রমাণ করতে হবে একটা পরীক্ষায় ভাবতে পারেন বত্রিশ হাজার একটা বছরে গণ্ডগোল করেছে একটা স্লটে বাকি স্লট গুলো মেরালে ছেচল্লিশ হাজার ওই ত্রিপুরায় যেমন দশ হাজার তিনশো তেইশ জনের বাম জমানায় চাকরি চলে গেছে অনিয়ম করে তো পশ্চিমবঙ্গে তো দেখা যাচ্ছে বাম জমানায় শুধু একটা যেটা রিপোর্টে এসছে একবারও তো কই কোনো কমরেড বললো না রিপোর্টটা ভুল একজন সিপিএম প্রেস কনফারেন্স করে বলেনি রিপোর্টটা ভুল যে তাদের সময় এই পরীক্ষা এই স্লট বত্রিশ হাজার এত হাজার এত হাজার এত হাজার ছেচল্লিশ হাজার অর্থাৎ ছেচল্লিশ হাজার যোগ্য প্রার্থীর বদলে লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে নিজেদের কমরেড ক্যাডার ঢুকিয়েছে তার বেলা কোথায় থাকে তাদের এখন বামেদেরও সমর্থন দরকার একটা হচ্ছে বন্ধু দরকার দুই হচ্ছে বিজেপির এমন অনেক নেতা আছেন যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা গুলো নেওয়ার চেষ্টা করেছেন এই ধরনের মামলার একজন গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত গতকাল কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছেন সেখানে বিজেপি নেতারও নাম বলেছেন যেখানে প্রসন্ন রায়ের বাড়ির থেকে দিলীপ ঘোষের বাড়ির দলিল পাওয়া যায় তো ওরা কোন মুখে বেশি বড় বড় কথা বলবে ফলে একদিকে বিজেপি মনে করছে একটু বাম টাম এদেরকে সব এক তাদের সঙ্গে একটা বন্ধু 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 যদি করা যায় ফলে নিজেরা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ঢুবে আছে ওরা কি করে বাকিদের দুর্নীতি নিয়ে কথা বলবে বাধা দিচ্ছে না ইডি কে বা সিবিআই কে যে আপনারা ব্যবস্থা নেবেন না নিন না কে বারণ করেছে আবার এই ফ্ল্যাটেরই যদি কথা হয় তাহলে প্রসন্ন রায়ের বাড়ি সিজ করার রেড করার সময় সিজার লিস্টে দিলীপ ঘোষের বাড়ি দলিল এসছে তাহলে প্রসন্ন রায়কে নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত দিলীপ ঘোষকে অ্যারেস্ট করলেন না কেন কোন কারণে অ্যারেস্ট করলেন না যে যদি অয়নশীল খারাপ তৃণমূলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই অয়নশীলকে তদন্ত করছে করবে কিন্তু অয়নশীলদের মতো লোকদের কারা কারা ব্যবহার করেছে সেগুলো ইডি দেখুক ইডির কোর্টের ভার্সন গুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন বিজেপি রাজনৈতিক দলিল রাজনৈতিক বক্তৃতা ইডিকে দিয়ে বলানো হচ্ছে গল্প ছড়াবার জন্য তো ফলে যদি কেউ অন্যায় করে থাকে ইডি সেই মামলায় ব্যবস্থা নেবে কিন্তু ব্যবস্থাগুলো নেওয়ার সময় ইডির কম্পাসটা খারাপ হয়ে যায় কেবল একদিকে চলে যায় ওই কেবল অন্যদিকে চলে যায় কেবল অন্যদিকে চলে যায় আর ওইদিকে উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে দিলীপ ঘোষ প্রসন্ন রায়ের বাড়িতে দিলীপ ঘোষের দলিল উত্তর দিকে আর ও কম্পাস যায় না ও যায় অন্যদিকে যায় তো আমরা শুধু সেটাই বলছি যে এই যে অয়নশীল রোজ এই গল্প ছাড়া আছে কে অয়নশি দু হাজার দুই সাল থেকে হুগলির ডিপিএসি তে চাকরি করে এসছে দু হাজার দুই সাল ডাটা এন্ট্রি অপারেটর কাদের সময় সিপিএম এর সময় তখন থেকে হয়নি কে বললো তাহলে অয়নশীলকে নিয়ে যদি তদন্ত করতে হয় তাহলে দু দুই থেকে তদন্ত হোক অয়নশীলকে নিয়েই যদি তদন্ত করতে হয় তাহলে ওয়াই নট ফ্রম দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড সেই লোকটা তো সেই সময় থেকে ওই দপ্তরে চাকরি করছে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের চাকরি করছে তাহলে আপনি উপন্যাস বই পড়াবেন লোককে প্রচ্ছদ দেখাবেন না ভূমিকা পড়াবেন না আর মাঝপথ থেকে এসে আপনি গল্প শোনাচ্ছেন কুৎসা করছেন কি করা হবে
সবাই বলছে আপনার টুইটের পরে সে বন্ধু বলছে ভিডিও করছে যে আপনার টুইট তারপর পাঁচটা কলমের বক্তব্য এবং একটা হুবহু অর্থনৈতিক ভাবে বলানো হচ্ছে দুটো কথা হুবহু নয় তার কারণ আমার টুইটে আরো ব্যক্তির নাম ছিল অর্থ ওর বক্তব্য তো নেই তাহলে হুবহু টুইট কেউ বলতে পারবে না এটা হতেই পারে না আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন বাম জমানায় অনিয়ম হয়েছিল এ তো সবাই এক কথা বলবে আপনি রাস্তায় জিজ্ঞেস করেন সূর্য কোন দিকে ওঠে মানে পূব দিকে আরে বিজেপিও বলছে পূব দিকে সিপিএমও বলছে পূব দিকে তৃণমূলও বলছে পূব দিকে তাহলে কি আঁতাত হয়ে গেল সূর্য পূব দিকে উঠেছে সেটা যেমন সত্যি এই লোকগুলো সে তার মধ্যে জড়িত বামেদের সময় অনিয়ম হয়েছে সেটাও সমানভাবে সত্যি দু নম্বর হচ্ছে এই যেটা বলা হচ্ছে যে আমি টুইট করেছি আমার ভারি মজা লাগছে এত বড় দেউলিয়া আরে আমি তো তার আগের দিন এইখানে বসে একই কথা বলেছি তার আগের দিন আমি এইখানে বসে আপনাদের সামনে একই কথা বলেছি আমি তো বারবার বলেছি যে এই ইয়েতে নিয়োগ দুর্নীতিতে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যার জন্য আমাকে উকিলের চিঠিও পাঠিয়ে বসলো তা টুইটার তো আগে বলেছি চিঠিটা এলো কি করে ওর ভাই অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেডের একটা গ্রুপ ডি কর্মচারী সে মালিকদের কথা আমার একটা চিঠি পাঠিয়েছি ও আমার আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী দেখে নেবে আমার বক্তব্য যেটা বলা হচ্ছে টুইট করেছে টুইট করেছে টুইট করেছে টুইটের আগেই তো আমি শুভেন্দুর নামের অভিযোগ আমাদের কাছে এসছে বলেছি দিলীপ ঘোষ বলেছি সুজন চক্রবর্তী বলেছি তো যেগুলো তিন দিন চার দিন ধরে বলছি আমার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সিপিএম জমানার দুর্নীতি আমাদের অন্য মুখপাত্ররা বলেছেন আমি সেটা টুইট করেছি এখন পার্থবাবুর কবে কোর্ট থাকবে তিনি কোর্টে যাওয়ার সময় এখন তিনি নিজে বলেছেন তাও নয় ব্যাপারটা তো এরমও হতে পারে টুইট দেখার পর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছেন তখন হয়তো কিছু উত্তর দিয়েছেন ফলে আবার আমি যদি পরে টুইট করতাম তখন আপনারা বলতেন পার্থবাবু যেটা বললো তার উপর দাঁড়িয়ে টুইট করলেন কেন ফলে টুইট আমার যেটা বিষয় ছিল সেগুলো যখন হয় তখন কি সিবিআই ডিরেক্টরের বাড়িতে দিলীপ ঘোষ আর শুভেন্দু চা খেয়ে চক্রান্ত করে করে তখন জিজ্ঞাসা করেন না মিলল কি করে তাহলে সিবিআই আর ইডি কি বিজেপি নেতাদের কর্মচারী খুব নিজের বেলা আঁটি সুটি পরের বেলা দাঁত কপাটি হ্যাঁ নিজের বেলা আঁটি সুটি পরের বেলা দাঁত কপাটি শুভেন্দু দিলীপ ঘোষ বিজেপির নেতার আকছার বলে যাচ্ছে ওর বাড়ি সিবিআই যাবে ওর বাড়ি সিবিআই যাবে ওর বাড়ি ইডি যাবে তখন গেলে তার তার মানে তো তারা ওখানে গিয়ে বসে চক্রান্ত করেছে শুভেন্দু অভিযোগ করেছে একটা আধ পাগল আমি আবার বলছি একটা দল বদলু মাল রাজনৈতিক বেজন মা শুভেন্দু দিশাহারা হয়ে যে যে অভিযোগ করছে শুভেন্দু অধিকারী দিশাহারা কোন ঠাসা দলে কোন ঠাসা রাজনৈতিক বেজন মা সিবিআই ইডি থেকে বাঁচতে এমন একটা দলে গেছে আর ওর রাজনৈতিক পিতা হচ্ছেন খুনের অভিযোগে জেল খাটা এক আসামি তার জুতো পালিশ করতে গেছে এই দল বদলু মাল শুভেন্দু অধিকারী ফলে তিনি কি চক্রান্ত দেখছেন যে প্রমাণ করুন না কে বারণ করেছে কথা বলতে যান না কোথায় কোথায় যেখানে ইচ্ছে গিয়ে যান কিন্তু অসার কথাবার্তা একটা একটা কথা বলে দিল আমার সঙ্গে এদের কোনো মানে কি এদের এই বিষয়ে একটি মানে শব্দ কারোর সঙ্গে কোথাও আলোচনা হয়নি আমি তার আগের দিন বসে একই কথা বলেছি বিকেলে তার আগের দিনও একই কথা বলেছি আমি বলিনি আরে শুভেন্দুর ভাই তো আমাকে চিঠি পাঠিয়েছি উকিলের কেন আমি বলেছি বলে সেসব তো টুইটের আগে হয়ে গেছে তারপরে এই কথাগুলো আসছে কি করে এখন ওর পছন্দ হবে না ওর বিরুদ্ধে যাবে ফলে ওর গা জ্বালাপালা করে তখনই একটা কিরম পাগল 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 চাউ নিয়ে এসে যায় আমি আবার বলছি ওনারা মাল দল বদলু মাল রাজনৈতিক বেজনমা মাল বিজেপিতে গেছে সিবিআই ইডি থেকে বাঁচতে ওকে কলার ধরে একদিন না একদিন সিবিআই ইডি অ্যারেস্ট করবে ও নারদার প্রতিষ্ঠিত চল আচ্ছা বলুন তো ও তো আমাকে গালাগাল দিতে গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বলে ফেলেছে যে আমার জীবনে একটাই প্রমাণিত অভিযোগ আছে সেটা হচ্ছে নারদা 
শুভেন্দু অধিকারী বলেছে বাইট চালান আপনাদের গতকাল রাতে আমার একটা প্রমাণিত অভিযোগ আছে নারদা তাহলে প্রমাণিত অভিযোগ কে বলছে সে নিজে মুখ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তারপরে বাইরে ঘুরছে কেন দুগালে দুটো ঠাসিয়ে চড় মেরে সিবিআই তাকে কলার ধরে নিয়ে যাচ্ছে না কেন শুধুমাত্র তৃণমূলের পেছনে ঘুরুর একটা একটা প্রতিষ্ঠিত চোর তোলাবাজ ব্ল্যাকমেলার ঘুসখোর সে বলছে আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণিত অভিযোগ আছে প্রমাণিত অভিযোগ আমি চ্যালেঞ্জ করছি আপনারা মিডিয়া আমাদের সমালোচনা করুন কিন্তু আপনারা ওই অংশটা দেখান আপনারা যদি নিরপেক্ষ হন দেখান শুভেন্দু অধিকারী বলছে রাজনৈতিক বেজনমা শুভেন্দু অধিকারী বলছে যে আমার একটাই বাকিগুলো অনেক আছে আমি তার মধ্যে ঢুকছি না আমি বলছি যদি আমি তর্কের খাতিরে ওটা মেনে নি যে আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণিত অভিযোগ আছে সেটা হচ্ছে নারদা প্রমাণিত অভিযোগের পর সে বাইরে আছে কি করে একজন when he is admitting the allegation when one accused is admitting the allegation so so she, he must be treated as guilty jokhon ekjon obhijukto janosamokkhe ganatantrer onnotomo stombho media samne shikar korche oporadh je pramanito obhijog naroda তার মানে সে দোষী হিসেবে প্রমাণিত আমরা কেউ এখনো দোষী হিসেবে প্রমাণিত নই একমাত্র দোষী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে সুবেন্দু অধিকারী চোর তোলাবাজ রাজনৈতিক বেজনমা দল বদলু কেন তার বিরুদ্ধে ২৪ ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে সিবিআই অ্যাকশন নিচ্ছে না কেন সুবেন্দু অধিকারী এখনো তাকে এখন অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না निजस्व कर्मसूची नहीं व्यस्त छोटे लगातार कूत्सा एवं नोरा राजनीति बाध्य कर दिखे तकाते जे भागाड़े समस्त पचा गला माल हम আর্ধেক বামপন্থীদের কিছু দল বদলু বিজেপি কিছু অমুক কিছু তমুক ফলে আমরা তাকাতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের নেত্রী আমাদের দল উন্নয়ন কাজ আরো সাফল্য মানুষের পরিষেবা এইসব দিকে ছিল এবং আমরা এতদিন বিশ্বাস করে এসছি মেরেছ কলসির কানা তা বলে কি প্রেম দেব না কিন্তু তা বলে কাঁচের ঘরে বসে ঢিল মেরে যাবে বারবার তো সেইগুলো কি বারবার বরদাস্ত করা যায় দল গোটা বিষয়টা দেখছে আমি নিশ্চয়ই খোঁজ নেব পরে যেটা আমি পরিষ্কার জানি না আমার কাছে যে বিষয়টার পরিষ্কার কোন তথ্য এখনো নেই সেই বিষয়ে আমি বলতে পারবো গোটাটাই যা হয়েছে সমস্তটা সিপিএম একটা ওদের শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ওদের দলের কারা ছিল সেগুলো পুরোটা জানা সবকিছু দিতে হবে তার সঙ্গে সরকারি কোটায় কে জমি পেয়েছে কার চাকরি হয়েছে কে কোন জমির প্লট পেয়েছে ক্ষমতায় থাকতে থাকতে শুধু সরকারি নয় বেসরকারি কোম্পানির উপর চাপ দিয়ে বেসরকারি চাকরিতে কাকে কাকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এর লিস্ট সিপিএম এরও কমরেডদের মধ্যেও তো অনেকে আছেন যেগুলো সমর্থন করেননি তারাও আমাদের সাহায্য করছেন তথ্য দিয়ে আলিমুদ্দিনের ভেতর থেকেও তথ্য আসছে আরে হাট থাকলে হাঁড়িও থাকবে সবারটা ভাঙতে নেই এবং সবটা ভাঙা যায় না আর হাঁড়ির থেকে অনেক হাঁড়ি থেকে ফাঁকা আওয়াজ বেরোয় শুভেন্দু ওরম একটা নিরেট মাল ফাঁকা হাঁড়ি ঠিক আছে যারা ফাঁকা হাঁড়ি বাজে বেশ শুভেন্দু অধিকারী হচ্ছে একটা হ্যাঁ ফাঁকা হাঁড়ি দল বদলু মাল রাজনৈতিক বেজনমা 
কথায় কথায় বাকিদের জেল দেখায় আর অমিত শাহ যিনি খুনের মামলার আসামি ছিলেন তার পায়ের তলায় গিয়ে বসে থাকে ওর রাজনৈতিক বাবা জেল খাটা আসামি তার রাজনৈতিক সন্তান যে ভয়ের চোটে মেরুদণ্ডহীন মেরুদণ্ড নেই কুড়ি সাল অব্দি তৃণমূলে থেকে সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে থেকে গ্রেফতারি এড়াতে রাজনৈতিক বেজন্মা শুভেন্দ্র অধিকারী চলে গেল তো সুতরাং ঠিক আছে এখন এই কথাগুলো যে এই যে হাড়ি ভাঙবো এই ভাঙবো ওই ভাঙবো এসব তো দেখা যাবে প্রথম ওই নিজের বাড়িটা প্রকাশ করুক না গোটা রাজনৈতিক জীবনে ওদের বাড়ির যারা রাজনৈতিক করে ও ওর বাবা আরে যার বাবা বলতে পারে না কোনো কোন দলে আছে তার আবার বড় বড় কথা যে বলতে পারে না আমার বাবা কোন দলে আছে তার আবার কথা কিসে রাজনৈতিক বেজন্মা একটা শুভেন্দ্র অধিকারী কটা পথ ছিল গোটা ফ্যামিলির সরকারে দলে প্রশাসনে অমুক কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অমুক পর্ষদের চেয়ারম্যান বাবা দুই ভাই মিলে কটা ছিল সেগুলো বলুক ওদের সমস্ত আত্মীয় পরিচয় পরিজন মিলিয়ে কটা চাকরি সেগুলোর লিস্টটা দিক কে কোথায় চাকরি করে তারপরে সব কথা হবে দেখুন ইডি ইডি আমি আবার বলছি ইডি একটা মামলা নিয়ে তদন্ত করছে সেখানে আমাদের কিচ্ছু বলার নেই যেখানে সত্যি কোনো অন্যায় থাকবে হবে তদন্ত কিন্তু ইডির মুখ দিয়ে যদি বিজেপি রাজনৈতিক দলিল প্রকাশিত হতে থাকে তাহলে খুব সমস্যা ওটা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক দলিল প্রকাশিত হচ্ছে এমন কিছু ভাষা এমন কিছু আঙ্গিক যেটা সম্পূর্ণ বিজেপির ঘাটতি মেটাতে ইডিকে দিয়ে বলানো হচ্ছে আমরা বলছি তো যে এই আচার যদি এই অয়নশীল তাহলে দু হাজার দুই সাল থেকে ও যখন থেকে চাকরি করছে তখন থেকে তদন্ত হোক মাঝপথ থেকে হচ্ছে কেন আমরা তো বারবার বলছি আচার যদি একজন অ্যাকিউজড যখন বলছেন যে আমার আমাকে সুজনবাবু পার্থবাবু এই কি নাম শুভেন্দু আর ওই শুভেন্দু মানে ওই রাজনৈতিক বেজন্মা শুভেন্দু আর ওই ইয়ে আর ওই আর একজনকে সুজনবাবু সুজনবাবু দিলীপবাবু আর ওই রাজনৈতিক বেজন্মা শুভেন্দু তো এরা যখন বলেছে তাহলে তাদের জয়েন্ট ইন্টারাগেশন হবে না কেন আমার এটা বোঝান একটা লোক আর একটা লোকের নাম বললে জয়েন্ট ইন্টারাগেশন হচ্ছে এখন রোজ একটা না একটা শুনছি এর সঙ্গে ওকে মুখোমুখি বসাচ্ছে ওর সঙ্গে ওকে মুখোমুখি বসাচ্ছে তো তাহলে কালকে যাকে বলা হচ্ছে রোজ কোটে গিয়ে যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত সেই পার্থবাবু যদি তিনজনের কথা বলেন তাহলে পার্থবাবুর সঙ্গে তাদের মুখোমুখি হবে না কেন কি কারণে হবে না কেন দিলীপ ঘোষ অ্যারেস্ট হবেন না যার বাড়ির দলিল পাওয়া যাচ্ছে প্রসন্ন রায়ের বাড়ির থেকে তাহলে ইডি রাজনৈতিক কথা কোর্টে বলছে আর এক মুখ অভিযান করছে এক মুখ গল্প ছাড়ছে বিজেপির পরিপূরকের কাজ করছে এটা কি করে হতে পারে হাঁটুর ব্যথায় রিউ মারতে নিন হাঁটুর ব্যথাটা কমবে হোমিওপ্যাথির একটাই নাম এনপি দত্ত এন্ড সান এনপি দত্ত এন্ড সান এনপি দত্ত এন্ড সান